Vertreter aus Politik, Wirtschaft der Universität Leipzig sowie interessierte Bürger trafen sich am 15. November im dafür fast schon zu kleinen Bürgersaal im Stadtgut Nauenhof zu einer Veranstaltung mit dem Namen Wissens- und Fachkräftetransfer aus den Hochschulen in den ländlichen Raum. Geladen hatte der Unternehmerverband Sachsen mit Unterstützung des Landkreises Leipzig, der hier die zweite Abendveranstaltung dieser Art durchführte. Der erste Teil ist zum ländlichen Raum, was den Unternehmerverband besonders in diesem Jahr bei seiner Klausur im Januar das Thema Bildung, Gesellschaft, Leistungsbereitschaft, gesellschaftliches Miteinander, sich sehr, was wir uns sehr auf die Fahnen geschrieben haben, was wir jetzt auch mit der zweiten Veranstaltung äh, äh, thematisieren wollen. Nicht um zu meckern, sondern um eben wirklich Verständnis voneinander zu bekommen für Notwendigkeiten, für Zustände. Wir waren in Dresden vor zwei Wochen etwa, hatten dort mit Herrn Kiebertz eine spannende Runde. Und ich bin zum Beispiel heute auch sehr gespannt, das Thema duale Ausbildung hat Herr Kiebertz was von sich gewiesen, war er regelrecht erschrocken, weil ich doch denke, dass das Zusammenfinden von Praxis und von Mangel und von Angebot ein viel kürzeres sein kann. Lehrerausbildung beispielsweise, wäre ein universitäres Thema. Im Mittelpunkt des Austauschs stand die Frage, wie es gelingt, Fachkräfte und Wissen in den ländlichen Raum zu transferieren. Ein Ansatz und voll im Trend sind dabei sicherlich Coworking Spaces, wie sie im Moment auch hier in der Region an vielen Orten entstehen. So werden in Röcknitz im ehemaligen Pferdestall solche temporären Arbeitsplätze vorgesehen und auch bei den Plänen zum Ausbau der ehemaligen Papierfabrik Golzern wird mit Coworking Spaces geplant. Die Universität Leipzig geht sogar noch weiter und unterstützt mit Wissen und eigener Präsenz solche Projekte. Beispielsweise bei den erst kürzlich eingeweihten Coworking Spaces in Eilenburg. Hier stehen zehn Arbeitsplätze zur Verfügung. Das Außergewöhnliche ist aber die Präsenz der Uni Leipzig vor Ort. Da haben wir, machen wir jetzt 16, 17 Jahre eine ganze Menge Know-how. Wir haben über 600 Gründungen aus der Universität Leipzig in den letzten äh, 16 Jahren. Und das wollen wir mit hierher bringen und sie dabei auch mit unterstützen, ja, dass die Akteure, die sich hier äh, dann im Coworking Space als kleine Gründungsprojekte ansiedeln, dass wir sie weiterentwickeln können, dass wir sie groß machen können. Was wir aber auch wichtig finden, ist, dass für uns dieser Ort so ein, auch ein Innovationsort ist. Also neben dem Gründungsort auch ein Innovationsort. Denn wir möchten als Universität Leipzig auch unsere Ressourcen, die wir haben, das sind vor allen Dingen junge Menschen, die bei uns studieren, nutzen, um mit Unternehmen, mit Organisationen hier in Einburg Projekte zu machen. Also wir nutzen, wir nutzen da einen Begriff, wir nennen das so neudeutsch Service Learning. Also das Lernen ja, an konkreten Projekt, an Praxisprojekten wird immer, immer wichtiger für uns. Und da brauchen wir natürlich Projekte aus der Praxis. In Nauenhof gab es für solche oder ähnliche Projekte eine Finanzspritze vom Unternehmerverband Sachsen e.V. Und wir wollen als Unternehmerverband ganz herzlich Danke sagen und gleich am Anfang der Veranstaltung unsere, ähm, unseren Dank mit diesem Scheck an den Förderverein der HTWK über 2000 Euro vom Unternehmerverband für diese super Zusammenarbeit, auch damit die Hochschule Herr Dr. Ruge, danke. Professor Schneider. Also vielen Dank, machen Sie damit, äh, was Sie wollen. Das wollen wir Ihnen jetzt nicht noch ins Stammbuch schreiben. Das ist ja, das ist Landrat Henry Greichen spannte in seiner Eröffnungsrede den Bogen von der letzten zu dieser Veranstaltung. Wir hatten im ersten Jahr eine nach meinem dafür halt eine sehr spannende, gut besuchte Veranstaltung in einem ganz anderen äh, Räumen. Das war ein Schloss, im Schloss, im Schloss in Belantis. Und haben uns im Frühjahr 2022 mit der Frage beschäftigt, was bringt das Osterpaket aus dem BMWK, aus dem Hause Habeck, denn 
für den Ausbau von erneuerbaren Energien, welche Wirkung hat das für die Unternehmerschaft und vor allen Dingen auch für die Kommunen im Lande. Und aus der Erfahrung dieser Veranstaltung und dem, was uns in der Folge fast im Monatstag auch in der Verwaltung beschäftigt, ist, dass wir spüren, dass die Unternehmen sehr wohl für ihre eigene Energiebilanz sich mit dem Thema beschäftigen und überall, wo es geht, danach fragen, wo eine Kommune Flächen zur Verfügung stellen kann für PV-Anlagen oder für Windkraftanlagen, um in der eigenen Energiebilanz der Unternehmen das für ihre Bilanzierung, aber auch für ihren Durchschnittspreis für die Stromerzeugung zu nutzen. Insofern war das ein guter Auftrag für das Thema erneuerbare Energien, Chancen und Risiken. Und es war natürlich auch, und so verstehe ich die heutige Veranstaltung, auch ein Stück weit der Ansatz, so von einer manchmal aus unternehmerischer Sicht geschauten, sperrischen, bürokratischen, öffentlichen Verwaltung auch mal zu sagen, welche Dinge sind aus unserer Sicht einzuhalten, um auch ihre Vorhaben rechtssicher zu gestalten. Genauso war es für uns als öffentliche Verwaltung natürlich auch wichtig zu wissen, welche Strategie hat welches Unternehmens und wo kann man ganz speziell dabei, dabei unterstützen. An diesem Abend galt es, Fragen zur Gewinnung von Fachkräften zu beantworten, aber auch Themen wie gute Aus- und Weiterbildung sowie die Digitalisierung der Wirtschaft standen auf der Agenda. Aber natürlich gab es neben einer Podiumsdiskussion und einzelnen Vorträgen vor allem genügend Gelegenheit für die zahlreichen Gäste untereinander ins Gespräch zu kommen und vom aktiven Austausch zu profitieren.